सुप्रिय अष्टम श्रेणी शिक्षार्थीबिंदु हमें मुहम्मद मुजाहर आली एन एस एम इन रेसिडेंसियल स्कूल एर सहकारी शिक्षक आज तुम्हारे सामने जे विषय आलोचना करब से हे कविता बाबूर महत्व कवि हम कलिदास राय प्रथम कवि परिचिति सम्पर् जानब कवि कलिदास राय पश्चिम बंगे बर्धमान जिलार करई ग्रामे अठारश ऊनबई ख्रीटाब्दे जन्मग्रहण करें विद्यालय शिक्षकतार शिक्षकता के आदर्श पेशा हिसेब ग्रहण कर शिक्षकतार संगे संगे सहित साधन आत्मनिय कर बस किस कहनी कवित रचना करें तन्मध्य बाबूर महत्व कविता एक अन्तम कहनी कविता कवि हिसाब से स्वीकृति स्वरूप कवि के कवि शेखर उपाधि भूषित कर कलकता रवींद्र भारती विश्वविद्यालय कवि के डिलीट उपाधि प्रदान करें कवि कलिदास रायर उल्लेख्य कब्य ग्रंथगुलो हे किशलय पर्णपुट बल्लरी ऋतुमंगल खुदकुरा रस कदम्ब इत्यादि कवि कलिदास राय उन्नीसश पचात्तर ख्रीटाब्दे शेष निश्वास त्याग करें सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु तुम्हरा लक्ष्य करवा जे हम क्लस प्रथम कविताटर पाठ परिस्थिति सम्पर्क आलोचना करी आज एर व्यतिक्रम नये हमें कविताटर पाठ परिस्थिति सम्पर् तुम्हारे धारणा दिखी कवि कलिदास राय विख्यात कब्य ग्रंथ पर्णपुर बाबूर महत्व कविता संगृहित संकलन कर कवित कवि सम्राट बाबूर महानुभवता महानुभवता के वर्णना कर तुले धरे सम्राट बाबर एरपर कित नाम हे जहिरुद्दीन मुहम्मद बाबर तर सम्पर् किस ना बोल नये जहिरुद्दीन मुहम्मद बाबर मात्र एगारो बस बस मध्य एशियार समरखंड सिंहासन आरोहण करें परपर तीन दुबार सिंहासन हरान एरपर कवि निज देश सर अफगानिस्तान अफगानिस्तान सिंहासन दखल करें तर पंद्रश छब्बीस साले पानीपतर जुद्धे इब्राहिम लोदी के पराजित कर दिल्ली सिंहासन आरोहण करें बाबूर महत्व कविता कवि बाबूर महत् आदर्श और मानविक मूल्यबोध के तुले धरे शुद्ध तई नय भारतवर्षे मुगल साम्राज्य पुथिसाता सम्राट बाबूर राज्य विजय पर बाबूर पूर्जा साधारण मन जय करार छद्वेश पते पते घुरा शुरू कर लें राजपूतगण ताके किसुते ही मेने पर ना राजपूत वीर जुवक रणबीर चौहान खोला तलबाड़ी तरबाड़ी तरबाड़ी नहीं बाबूर के हत्या करार उद्देश्य दिल्ली राजपथे घूरते किंतु एक दिन हटात एम समय बाबू निजे जीवन माय त्याग मत हाथ पागला हाथी सामन थे राजपथ राजपथे पड़े थका एक मेथर शिशु के उद्धार करें राजपूत जुवक रणबीर चौहान बाबूर महत्व विस्तृत हन से बाबूर पाए पड़े निजे अपराध स्वीकार करें तरपर महत् प्राण बाबूर क्षमा दें एवं निजे देहरक्षी हिसाब से नियोग करें शिक्षार्थी बंधुरा एबारमें कविता आबृति कर शब एवं कविता विश्लेषण करब तुम्हारा बे लक्ष्य करवा विश्लेषण अवश्य अवश्य गुरुत्वपूर्ण जतगुल प्रश्न आसुक ना क्या सब प्रश्न उत्तर आशा कर दीते पर बाबूर महत्व कविता लिखे कलिदास राय पाठान बादशाह लदी पानीपते हत दखल करिया दिल्ली शाहीगदी 
দেখিলে বাবুর এ জয় তাহার ফাঁকি ভারত যাদের তাদের জিনিতে এখনো রয়েছে বাকি এখানে পাঠান বাদশা লোদির কথা বলা হয়েছে যে ইব্রাহিম লোদি আমি পূর্বেই বলেছি যে পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করেন সম্রাট বাবুর তারপর দিল্লির শাহিগদিতে তিনি আরোহণ করেন তারপর তিনি ভারতের আরও অনেক জায়গা অনেক রাজ্য জয় করার জন্য মন স্থির করেন গর্জিয়া উঠিল সংগ্রাম সিংহ জিনস মুসলমান জয়ী বলিব না এ দেহে রোহিতে প্রাণ এদিকে হিন্দুদের সম্রাট সম্রাট সংগ্রাম সিংহ তিনি মুসলমানদের এই বিজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তাই তিনি তার নিজের জীবনে প্রাণ থাকতে কখনোই মুসলমানদের এই জয়কে মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি বললেন লয়েল উন্টিত ধন দেশে ফিরে যাও নতুবা মুঘল রাজপুতে দাও রন রন মানে আমরা জানি রন মানে যুদ্ধ মুঘল সম্রাটকে বলতেছে যে হ্যাঁ মুঘল সম্রাট বাবুর আপনি ধন সম্পদ দিল্লি ধন সম্পদ লুট করে নিয়ে চলে যান নতুবা আমাদেরকে যুদ্ধ যুদ্ধের ঘোষণা দেন আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে খানুয়ার প্রান্তরে সেই সিংহর পতন হইল বীর বাবুরের করে এ বিজয় তার স্বপ্ন অতীত যেন বা দৈব বলে সারা উত্তর ভারত আসিল বিজয়ীর করতলে করতলে শব্দের অত হচ্ছে হাতের তালু সম্রাট বাবুরের সমগ্র দিল্লিটি হাতের তালুতে এসে গেল আর খানুয়ার প্রান্তরে সংগ্রাম সিংহ পরাজিত পরাজয় বরণ করলেন কবরে সাহিত্য কৃতজ্ঞ দৌলত বাবুরের আর নাই কোনো প্রতিরোধ দৌলত খাল অধি যিনি একসময় পাঠান বাদশাহ ইব্রাহিম লোদিকে আক্রমণ করার জন্য সম্রাট বাবুরকে আহ্বান করেছিলেন সহযোগিতা করছিলেন কিন্তু এক সময় আমরা জানি কৃতজ্ঞ শব্দ এক কথায় প্রকাশ করে জানি যে যে উপকারীর অপকার করে এক সময় এই দৌলত খাল অধি বাবুরের অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় অপকর করা শুরু করে দস্যুর মতো তুষ্ট হয়ে তুষ্ট না হয়ে লুণ্ঠিত সম্পদে জাকিয়ে বসেছে মুঘল সিংহ দিল্লির দিল্লির মসনদে মাটির দখল ওই খাটি জয় নয় বিজসি বুঝেছে বিজয়ী বীর বিজিতে হৃদি দখল করিতে এখন করেছে স্থির সম্রাট বাবুর যখন দেখলেন যে শুধু রাজ্য জয় করাই যদি আমার পেশা হয়ে যায় নেশা হয়ে যায় এটা আসলে মানায় না প্রজা সাধারণের সাধারণ মানুষের মন জয় করতে হবে আমাকে তাই তিনি মন স্থির করলেন যে কিভাবে পূর্জা সাধারণের কিভাবে সাধারণ মানুষের মন জয় করা যায় পূর্জা রঞ্জনে বাবুর দিয়েছে মন হিন্দু হৃদি জিগি বাল লাগি করিতেছে সুশাসন ধরিয়া ছদ্মবেশ ঘুরি পথে পথে খুঁজিয়ে পূর্জার কোথায় দুঃখ কেলেশ বাবুর আজ সম্রাট নয় আজ সাধারণ মানুষের বেশ ধারণ করে দিল্লির পথে পথে ঘুরছে এবং হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান তার সমস্ত মানব জাতির মন কীভাবে জয় করা যায় এজন্য বাবুর আপ্রাণ চেষ্টা করতেছে চিতরের এক তরুণ যোদ্ধা রণবীর চৌহান করিতেছে আজি বাবুরের সন্ধান কুর্তার তলে কৃপান লুকায়ে ঘুরিছে সে পথে পথে দেখা যদি তার পায় আজি কোনো মতে লইবে তাহার প্রাণ শনিতে তাহার খালিত করিবে চিতরের অপমান এখানে দেখেন কবিতাটিতে চিতরের এক তরুণ যুবক যার নাম এখানে দেওয়া হয়েছে রণবীর চৌহান সেই রণবীর চৌহান তার জামার আস্তিনের জামার নিচে কুর্তার তলে জামার নিচে কৃপান শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্ত্র এই অস্ত্রটি লুকাই নিয়ে বাবুরকে হত্যা করার জন্য ছুটছে তো ছুটছেই বাবুরের রক্তে তার প্রতিশোধ নেবে খালিত করবে অর্থাৎ প্রতিশোধ নিবে দাঁড়াইয়া যুবক দিল্লির পথপাশে লক্ষ্য করিছে জনতার মাঝে কি বাজায় কি বা আসে দিল্লির পথপাশে দাঁড়িয়ে রণবীর চৌহান শুধু লক্ষ্য করতেছে যে বাবুর কখন আসে কখন আসে সে অপেক্ষমান বাবুরকে হত্যা করবে লক্ষ্য করিছে জনতার মাঝে কি বাজায় কি বা আসে হেনকালে একমত্ত হস্তির ছুটিল পথের পরে পথ সারি সবে পলাইয়ে গেল ডরে সকলেই গেল সকলেই গেল সরি কেবল একটি শিশু রাজপথে রহিল ধুলায় পড়ে 
হঠাৎ করে রণবীর চৌহান দেখলেন যে দিল্লির রাজপথে একটা মত্ত হাতি একটা পাগল হাতি সে ছুটছে এর ভয়ে সমস্ত মানুষ দিক বিদিক ছুটাছুটি করতেছে কিন্তু রাজপথে দিল্লির রাজপথে ধুলার মধ্যে পরে আছে একটি শিশু হাতির পায়ের চাপে গেলে গেল বলি হায় হায় করি প্রতীকীরা ভয়ে কাঁপে কুরাইয়া নোর এ সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে সবাই শুধু বলছে যে কুরাইয়া নোরে গেল গেল হাতির পায়ের তলে গেল কিন্তু কোনো একজন ব্যক্তি নাই যে তাকে সাহস করে শিশুটিকে হাতির কবল থেকে উদ্ধার করবে সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ভিড় ঠেলে যায় ছুটে করুকি করুকি বলিয়ে জনতি চিৎকার করিয়া উঠে করি সুন্দের ঘর সন্দেহে সহি পথের শিশুরে কুড়ায় বক্ষে বহি ফিরিয়া আসিল বীর যখন বাবুর ছুটছে সমস্ত ভিড় ছুটে ওই শিশুকে উদ্ধার করার জন্য এদিকে জনতা চিৎকার করে উঠতেছে যে এটা করা যাবে না কি করতেছ তুমি পাগল হাতির সামনে কিভাবে যাচ্ছ নিজেকে বিল বিলি দেওয়ার জন্য কিভাবে যাচ্ছ এটা করা যাবে না করি সুন্দের শব্দের অর্থ হচ্ছে হাতির সুর হাতির সুরের ঘর্ষণ দেহে যদি লাগে তো তুমি মারাই যাবা এটা করা যাবে না তারপরও সব কিছু উপেক্ষা করে বাবুর নিজের বক্ষে ধারণ করে নিজের বুকের মধ্যে জড়াইয়ে ধরে ওই মানব শিশুটিকে উদ্ধার করলেন চারিপাশে তার জমিল লোকের ভিড় বলিয়া উঠিল একজন আরে এ যে মেথরের ছেলে ইহার জন্য বেকুব তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে লোকের ভিড় চারিদিকে পরে গেল এমন সময় তাকে ঘিরে ধরল বাবুরকে একজন হঠাৎ করে বরে উঠল আরে এ যে মেথরের ছেলে নিম্ন বংশের মানুষ আমরা জানি মেথর সেই মেথরের ছেলে ইহার জন্য বেকুব অর্থাৎ নির্বোধ নির্বোধ বলতে সে সম্রাট বাবুরকে যে তুমি নিজের তাজা প্রাণ দেওয়ার জন্য গেলে এই মেথরের ছেলেকে রক্ষা করার জন্য ক্ষুদার দয়ায় পেয়েছে নিজের যান ফেলে দিয়ে ওরে এখন কর গেছে নান শিশুর জননী ছেলে ফিরে পেয়ে বুকে বক্ষে চাপিয়া সুমা দেয় তার মুখে এখানে ওই লোকটি বলতেছে যে তুমি ক্ষুদার দয়ায় আজ নিজের যান নিজের জীবন ফিরে পেয়েছ অতএব ওই ছেলেকে ফেলাই দাও ফেলে দাও এবং নিজে স্নান করে নাও গোসল করে নাও মেতর ছেলেকে যেহেতু তুমি ধরেছ কিন্তু আমরা দেখি মাতৃ প্রেম মায়ের মমতা কত বড় যে মা তার শিশুকে পাওয়ার সাথে সাথে বুকের মধ্যে সিবিয়ে ধরে সুমু খাচ্ছে কতই ছে শান্তি পাচ্ছে বিদেশি পুরুষে রাজপুত বীর সিনিকটে এসে এ যে বাদশা স্বয়ং বাবুর পর্যটকের বেশে রণবীর চৌহান ওখানে ছুটে গেলেন গিয়ে দেখলেন এ তো অন্য কোনো লোক নয় এ তো সম্রাট বাবুর ভাবিতে লাগিল ইহাতে ইহারই প্রাণ পথে পথে আমি করিতেছি সন্ধান ভাবিতে লাগিল হরিতে ইহারই প্রাণ পথে পথে আমি করিতেছি সন্ধান সে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলতেছে যে আমি যার প্রাণ হরণ করার জন্য যার প্রাণ নেওয়ার জন্য আমি পথে পথে সন্ধান করতেছি ইনি তো সেই মহান ব্যক্তি বাবুরের পায়ে পরি সে লুটে পড়ে বাবুরের পায়ে পরি সে তখন লুটে সপিল কহিল সপিয়া গুপ্ত কৃপান বাবুরের করপটে সে তার অস্ত্র বাবুরের পায়ে রেখে নিজের অপরাধ স্বীকার করতেছে বাবুরের পায়ে পরে নিজের অপরাধ স্বীকার করতেছে জাহাপনা এই সুরিখানা দিয়ে আপনার প্রাণবধ করিতে আসিয়া দেখি একই দেখিলাম ভারতের রাজপথ সাজে আপনারে অন্য কারেও নয় রণবীর চৌহান বলতেছে যে ভারতের রাজ সিংহাসন একমাত্র আপনি এখানের যোগ্য ব্যক্তিত্ব আপনি হচ্ছেন যোগ্য যিনি ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করবেন এটা আপনারই সাজে অন্য কারো নয় বীরভুজ্ঞা এ বসুদা এ কথা সবাই কয় ভারত ভূমির যোগ্য পালক যে বা তাহারে সারিয়া এ ভূমি অন্য কাহারে করিবে সে বা বীরভুজ্ঞা বীরদের ভোগের বস্তু এ বসুধা এ পৃথিবী সবাই কয় এ কথা সবাই কয় ভারত ভূমির যোগ্য পালক যে ভারত ভূমির যোগ্য পালক তাহারে সারিয়া অন্য কার আমরা সেবা করব। 
কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর সফিনু জীবন করুন এখন দ্বন্দ্ব বিধান মোর আজ আমি সমস্ত আমার প্রতিহিংসার সমস্ত প্রতিহিংসাকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমার মোহ অন্ধ মোহ আমার কেটে গেছে আর সব কিছু আপনার পায়ে আমি সঁপে দিলাম এখন আপনি বিচার করুন দ্বন্দ্ব বিধান করুন বিচার করুন যে বিচারই করবেন সেটা আমি শির পেতে মাথা পেতে নেব রাজপথতে উঠাইয়ে যুবকটি রে কহিল বাবুর ধীরে বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেই আর সে বাবুর রাজপথ থেকে ওই রণবীর চৌহানকে উঠালেন এবং বললেন যে জীবন নেওয়ার সে জীবন দেওয়া তো আরও অনেক বড় কঠিন জানো নাকি ভাই ধন্য হলা মাঝিকা তোমারে পেয়ে আজি হতে মোর শরীর রক্ষী হও প্রাণ রক্ষক হইলে আমার প্রাণের ঘাতক নও এখানে কবি একটি মহৎ চরণ উচ্চারণ করে তুলে ধরেছেন যে আজ হতে তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য তাই আজ আমি আজ থেকে আমি তোমাকে আমার নিজের শরীরে নিজের দেহের রক্ষক হিসেবে গ্রহণ করলাম প্রাণের ঘাতক হিসেবে নয় কবিতাটির পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবিতাটি সম্পর্ক কবিতাটি পরে আমরা যা জানতে পারব সেটি হচ্ছে যে কবিতাটি পরে সম্রাট বাবুরের মহানুভবতা মহৎ আদর্শ সম্পর্কে জানতে পারব আর নিজেকে যেন আমরা মহৎ হিসেবে এ ধরায় এ সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি সেটাই আমাদের কর্তব্য মানব জাতির মানুষের কর্তব্য উঁচু নিচু ধনী গরিব কোনো ভেদাভেদ নেই মানুষ মাত্র মানুষই এ নিয়ে প্রত্যেকের উচিত এটা চিন্তা করে প্রত্যেকের উচিত হবে মানব জাতিকে রক্ষা করা যে যেখানে যে স্তরেই থাকি না কেন তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পাঠ থেকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখতে পারি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে আমি প্রথমেই লিখেছিলাম কবিতাটি পর্ণপুট কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগ্রহিত আমরা যদি এখানে একটা প্রশ্ন তৈরি করি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন যে বাবুরের মহত্ব কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত বা সংকলিত তখন উত্তর হবে পর্ণপুট অনুরূপভাবে আমি কয়েকটি প্রশ্ন দেখাচ্ছি বাবুরের মহত্ব বাবুরের মহত্ব কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত নুরুভাবে কবি কালিদাস রায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন বিশেষ করে শব্দাত টিকা থেকে সচরাচর এই প্রশ্ন আসে এটা ভালো করে আয়ত্ত করতে হবে শব্দাত টিকা থেকে যেন আমরা যদি প্রশ্ন করি যে করি সুন্দর শব্দের অর্থ কি করি সুন্দর শব্দের অর্থ কি 
তখন উত্তরটি হবে যে হাতির সুর আর যদি প্রশ্ন করি কালিদাস রায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন কালিদাস রায় আঠারোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এভাবে তোমাদের কাজ হবে জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো তৈরি করা এগুলো থেকে তোমরা বহু নির্বাচনী প্রশ্নগুলো পেয়ে যাবা এবং জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর সহজে করতে পারবা অনুভাবে আমি তোমাদেরকে কয়েকটি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন দেখাচ্ছি যেমন অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এক নম্বর যদি আমরা দেই যে মাটির দখল ওই খাটি জয় নয় বুঝেছি বিজয়ী বীর বুঝেছে বিজয়ী বীর উক্তিটি ব্যাখ্যা করো অনুরূপভাবে দুই নম্বর কৃতজ্ঞ দৌলত বলতে কি বোঝানো হয়েছে বোঝানো হয়েছে তিন নম্বর রাজপুত যোদ্ধা বাবুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন কেন করেন কেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এটা অবশ্যই খাতায় উঠাই নিবা এবং তোমাদের কাজ হবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর রেডি করে রাখা খাতায় এবং এখান থেকে আরও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন নিজে তৈরি করা এবং এগুলোর উত্তর রেডি করা পাশাপাশি যদি আমরা অনুধাবনমূলক প্রশ্নগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারি জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারি তাহলে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর সৃজনশীল যে কোনো প্রশ্নের উত্তরেই আমরা সহজে দিতে পারবো অনায়াসে দিতে পারবো তো আজ আর নয় এই বলে আমি আমার ক্লাস আজ এ পর্যন্তই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে